Để bắt đầu với video này thì chúng ta sẽ đi import cái dữ liệu từ cơ sở dữ liệu access của chúng ta vào Vậy nên là chúng ta sẽ bấm vào thẻ file Sau đó chúng ta sẽ chọn import Chúng ta sẽ chọn Power BI template Fuck it, no Chúng ta sẽ bấm vào Get Data More Để bắt đầu video này thì chúng ta sẽ bấm vào thẻ Home Sau đó chúng ta sẽ đi lấy cái Access Database của chúng ta bằng cách là bấm vào thẻ Get Data Đây là cửa sổ Get Data Và ở trong cái danh sách này thì chúng ta sẽ bấm vào Access Database và bấm Connect Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái Access Database mà các bạn đã lưu ở cái đường dẫn cái đường dẫn mà chúng ta đã nói đến ở đây chính là cái đường dẫn ở trong ổ C mà mình đã nói với các bạn. Ổ C, rồi Power BI như thế này, rồi bấm Open. Và Power BI sẽ cho chúng ta chọn những cái bảng mà chúng ta muốn lấy vào trong Power BI. Ở đây chúng ta sẽ chọn tất cả các bảng trừ cái bảng cuối cùng này và chúng ta có thể bấm nút Load hoặc là nút Edit. Bây giờ thì mình sẽ bấm nút Edit để chúng ta có thể đến được với một cái cửa sổ khác ở trong Power BI đó chính là Query Editor và Query Editor chính là cái cửa sổ mà chúng ta có thể tạo ra những truy vấn đối với dữ liệu của chúng ta và ở trong này thì chúng ta có thể xem trước được là bảng dữ liệu của chúng ta nó trông như thế nào và các bạn có thể nhìn thấy bên tay trái chúng ta có 5 cái query như thế này và khi chúng ta bấm vào các cái query, các cái truy vấn khác nhau thì chúng ta có thể nhận thấy được là ở phần giữa này của Power BI Query Editor thì chúng ta có thể nhìn thấy được là các cột của chúng ta đang được sắp xếp như thế này và ở phía bên tay phải thì chúng ta có Query Settings có nghĩa là các cái thiết lập của cái query, của cái truy vấn này và chúng ta có thể đổi tên được cho các cái truy vấn này bằng mục name ở đây chúng ta có thể chuyển đổi cái này thành date chẳng hạn sau đó thì nếu mà chúng ta bấm vào All Properties thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì chính là cái cửa sổ Properties có nghĩa là các cái thuộc tính của cái truy vấn này thì chúng ta có tên này hoặc là cái description của nó có nghĩa là cái miêu tả của nó. Và ở cái mục phía dưới này chúng ta có một mục gọi là Applied Stats và cái mục này sẽ cho chúng ta biết là với cái quy truy vấn này với cái dữ liệu này thì chúng ta đã thực hiện những cái thao tác nào với dữ liệu đó rồi Ví dụ như là các bạn có thể thấy ở đây nếu mà chúng ta bấm vào cái query có tên là date ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là cái cột đầu tiên này chúng ta nhìn thấy cái ký hiệu ABC ở đây thì chứng tỏ là cái cột này đang được lưu dưới dạng là text dưới dạng dữ liệu chữ Vậy nếu mà ngày tháng thì chúng ta sẽ phải chuyển đổi cái ngày tháng này thành dạng dữ liệu ngày tháng để chúng ta có thể um, làm các cái thao tác như là lọc này rồi những cái thao tác như là chọn ra một ngày cụ thể bởi vì với dữ liệu text thì rất khó để mà chúng ta có thể cộng ngày này vào với ngày kia hoặc là chúng ta có thể hoặc là chúng ta có thể chọn được một nhóm ngày một khoảng ngày từ ngày A cho đến ngày B và để làm được điều này thì chúng ta sẽ ví dụ chúng ta sẽ bấm vào cái tiêu đề của cột date ở đây và sau đó thì các bạn để ý ở phía trên này chúng ta sẽ có thẻ transform sau khi bấm vào thẻ transform thì các bạn để ý phía bên tay phải ở mục date and time column ở trong cái nút date ở đây thì chúng ta bấm vào nút date này thì chúng ta có một cái sự lựa chọn đó chính là pause có nghĩa là chúng ta sẽ bảo với Power BI là xem xem cái dữ liệu đó có phải là dữ liệu ngày tháng không và chuyển sang dạng dữ liệu ngày tháng và như các bạn đã thấy khi mà chúng ta bấm cái nút pause như vậy rồi thì cái cột này thì cái biểu tượng đã được thay đổi là thành dữ liệu ngày tháng như các bạn nhìn thấy ở đây và cái cách nữa bây giờ ví dụ như là mình đã ghi lại ở đây là cái bước pause date có nghĩa là chúng ta chuyển dạng dữ liệu sang dạng ngày tháng rồi chúng ta sẽ undo bằng cách là bấm vào cái dấu x ở đây một cách nhanh hơn là chúng ta có thể bấm trực tiếp vào cái biểu tượng abc là biểu tượng text ở đây và chúng ta sẽ chọn kiểu là kiểu date như các bạn đang thấy mình làm ở đây thì cái cách làm như vậy nó nhanh hơn và các bạn sẽ không phải bấm vào thẻ rồi tìm đến menu pause date nữa và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái apply steps này 
nó đã cho chúng ta biết là chúng ta đã thực hiện cái bước chuyển đổi dữ liệu từ dạng text sang dạng date như thế này. Và trong bài tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái thao tác mà chúng ta có thể làm với cái Power BI Query Editor này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.